What's up sa inyo mga ka-twix? So today, magkakaroon tayo ng panibagong video. So in this video, gagawa tayo ng tutorial at pag-uusapan natin yung tungkol sa Category 6 na Internet Cable or UTP Cable. So para saan ba ito kinagamit or paano ba ito gawin? So watch this video. Before we start guys, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-aware kayo kung may panibago tayong videos. Ano ba itong Category 6 or yung tinatawag nila na CAT6 UTP Cable? So, sa previous video ko guys, na ililink ko dito sa um, description box or nandito sa card, before pinag-usapan natin yung Category 5 na UTP Cable wherein Uh, pinakita ko rin or dinemo ko doon paano mag-crimp ng CAT5. Ano yung mga kailangan or ano yung proper na gawin. In this video, continuation yun ng video natin before at ngayon naman, category 6 yung ating gagawan ng tutorial. So, I have here dalawang klase kaple. So, first one, the black one is the category 6 na outdoor. Then, the second one is the category 6 indoor itong kulay blue so anong difference nitong dalawang kable na to so itong category 6 na outdoor or cat 6 outdoor na color black ito yung outdoor cable so ginagamit ito usually para sa outdoor so pangalan nyo palang outdoor so ang difference nito sa indoor is mas makapal siya compare sa indoor. Ayan. Coated yung kanyang wire. So, usually black ang color nito. Ito talaga yung parang distinction niya. And then, makikita nyo sa loob. Ayan. Ayan. Coated yan siya. From black, merong parang white pa na coat. And then, yung, yung ano niya mismo, yung pins. So, ayan. And like dito naman sa category 6 na indoor, Blue yung color niya usually and gray. So, mas bendable to siya compare sa sa outdoor na medyo matigas. And then, kung makikita nyo sa loob, diretso na siya cable. Ayan. Muna na siya coat. So, yan. Ito yung dalawang plastic cable. So, usually, itong ano naman, indoor naman, ginagamit sa loob. Simple, sa computer nyo, sa office, gano'n. Itong outdoor naman, usually, meron kayo connection from this side to the uh, parang ibang bahay. Tapos, kunyari, gumagamit kayo ng antenas, wifi na outdoor. So, ito yung mas maganda kasi mas matibay ito siya kaysa dito sa indoor. So, mas makaresist ito siya ng water at saka heat, lalo na sa labas. So, ito yung dalawang cable. The next one is na kailangan is yung creeper. So, may dalawang klase na yung creeper. Ito nung, itong isa, ito sa left side ko, itong green na to is yung um, regular creeper. Pwede ito siya sa cut 5, cut 6 na indoor and outdoor. And then, dito naman sa right side ko, itong, itong creeper na nasa right ko, ito yung para sa pass-through. So, ano yung pass-through? Mamaya, sa pag-creep, papakita ko sa inyo yung difference. For for now, ito muna yung dalawang taper. And then, yung RJ45. So, itong RJ45, ito yung nilalagay sa dulo ng kaple para yun yung isasaksak mo sa computer or router or another switch. Ganyan. So, ganito yung usually niya. Ito yung common na RJ45. Yan. Transparent na may brace tapos may clip. Meron yung isang klase pa ngayon na lumabas sa market. Yun yung pass-through. Ito naman yung pass-through. Ito, shielded. Shielded na pass-through RJ45. So, meron siyang cover na metal plate. And then, yung pass-through naman, may butas siya dito sa harap. Itong normal large 45 wala. Ito, pag nilagay mo yung wire dito, 
uh, lulusot yung wire tapos saka ikikrim. So itong crimper yung kailangan gamitin kasi meron siya pang puto. So papakita ko sa inyo mamaya. And then, next naman is yung pinaka-importante, tester. So, bakit importante ito? Kasi kailangan yung 8 pins or yung 8 na wire ng RG45, kailangan working yung lahat. Kasi if ever na meron din, hindi nag-work doon, possible magkakaproblema sa connection nyo, either magdi-disconnect or hindi mapo-full potential. Usually yung sa mga gigabit. Kasi itong CAT6 is... 10 gigabits per second na yung kanyang um, bandwidth. So, kailangan yung full 8 pins yun gumagana. So, kailangan ito um, tester. And then, meron tayong small cutter. Ayan. Hindi ko alam yung tawag ng cutter. So, basta maliit. Any cutter naman. Pwede naman kung meron kayong click, uh, ano yun, yung nail cutter. Pwede rin. And then, yung pangkat ng wire. Ito, meron na siyang default dito sa mga ganito. Ito, yung dito na side. Ayan. Pwede mong i-cut yung uh, cut 6 pero mas prefer ko dito. Quick start transition. So, ito yung cut 6 cable guys. Ayan. The first thing na gagawin is babalatan natin using itong stripper. Y stripper. Ayan. Tapos, ikot-ikot natin ng ganun para maputol yung outer cover. So, magkita nyo. Ayan. Ayan. Kita ka agad. So, mas convenient to gamitin for me kasi hindi madadamage yung outer. Ay, hindi madadamage itong mga cable na to. So, importante yun kasi magkakaroon ng problema if merong cut or may mga simple slip off dito so kapangit yung connection nyo halangan malinis although meron dito ng ganito pwede nyo i-strip yung ano nito using nito pero mas convenient ako dito and then after nyan so meron sya pag tanggalin nyo yung mga ano nyo wire merong divider na plastic ayan So, ito yung puputulin natin. So, sa category 6, ito yung malalaman mo na cut 6 pag may ganito yung wire. Ito yung divider. So, purpose nito guys, may special function to siya. Ito yung parang kasi divider siya para mas ano yung connection, mas stable. So, hindi ko na ma-explain further sa inyo yung details. Pero, ito yung significant, may special function ito siya. Pero pag i-creep mo na to, puputulin mo siya. So, using this stripper, ayan. Kaya itong cutter, puputulin natin to plastic na divider. So, ayan. So, naputol na siya. And then, i-arrange yun na yung, ano, yung color pattern. So, ilalagay ko yung color pattern dito para may guide kayo sa pagkikrim. So, first thing, ano muna natin yung wire. Ayan. Quick start transition. So, i-arrange ko siya. Ayan. Tatanggalin ko muna yung pagkabuhol-buhol niya kasi naka-pair to. Kaya tinatawag siya na yung tipi kasi twisted pair. So, yung bicolor naka twist and twist so white orange orange then white green yan and then white blue so kailangan maayos yung pagkaka-arrange nyo para maganda pagka crimp and then green and white green ay white brown and brown so flip lang natin to konti para straight na siya ayan so makita nyo straight siya guys ayan so ang gagamitin natin na RG45 ngayon is yung 
pass through kasi yun yung parang bago ngayon mas reliable siya kaysa yung normal na RJ45 so lalagay natin to ito yan shielded so lalagay natin yung color yan pag na-arrange na siya na mabuti ayan puputulan natin siya konti so using this cutter ng temper puputulan natin siya para straight siya or pwede naman siya diretsyo kasi pastro nga, di ba? Puputulin niya din. Pero ako, pinaputulan ko muna siya para straight talaga papasok lahat ng wire. Ayan. So, kailangan ito, yan, nakaharap, tas yung itong wire. Kailangan yung white orange nandito kasi ito yung likod, yung clip, dapat pa ganyan. And then, ilalagay nyo lang siya. Pasok nyo, then diinin nyo buti until na papasok talaga siya sa pinakaloob. Ayan. Tapos, syempre, nandun yung sobra na wire. Ayan. So, baon na baon yung wire. So, hindi na siya mag-flip. Ganun. And then, pag napasok na, pasok nyo yung itong crimper na to dito sa 8 pins. Ayan. Ganun. So, ganito siya. Ayan. Ayan. So, sa nakikita nyo, nandito yung side na yung sobra. And then, ayan. Ayan. Kita nyo naman, napuputol na siya. Ganito yung kinalabasan, guys. Ayan. Tibay na siya. Hindi na siya natutupi. Ayan. Tapos, ganda na yung connection. Malinis. Ayan. So, compare mo sa normal na RJ45, ito yung R normal na RJ45 na hindi pass-through. Hindi na pasok yung dulo. So, makupold pa din siya. Hindi mo talaga yun masagad. So, hindi siya nakadesign para sa outdoor. Pag-indoor talaga to. And then, ito yung pang-outdoor. Then, pwede mo naman ito gamitin sa indoor din. So, yan yung difference nila. Dalawa. And then, ngayon, makiprint naman tayo na in na indoor so ito first thing ayan yung wire then gagamitan natin siya na stripper ito tapos pag na ano na yung balat ayan na so ayan siya and then, it says, parate lang natin yung kanyang plastic. Ayan. So, makikita nyo ito. Ayan yung white. Tatanggalin natin yan. Para malinis. Ayan. So, using this uh, cutter. Tuloy natin to. Pati yung parang fiber. You know? Hindi siya maklaro pero may may, may fiber yan siya. Yan na parang may, parang buhok-buhok. Tatanggalin natin yan. Tutulin. Yan. And then arrange na natin siya sa color code. So ngayon, hindi na uso yung crossover na connection. Ngayon, halos lahat straight through na na ginagamit. Kasi yung switch natin, ganun na, naka-adapt na siya. So, wala na yung mga crossover na dati. Pag iba yung crimping ng device sa device, yung iba, pag iba yung device, iba yung connection, ito, kahit anong device na siya, pwede na yung straight through. So, yung straight through, basta parallel, parehas lang yung kabilang side. Pero may ginagamit kasi na standard code, color code para mas madali or mas standard yung pag-trim. 
Ayan, straight nyo lang siya para malinis. Auto focus talaga na ano guys. Ayan. And then, pag nana na, ubutulan lang natin sa konti para mabilis yung pag pag, pag pasok ng pastro na RJ45 dito. Ayan, and then ilalagay natin siya. Then pasok sa loob. And then sagarin niya talaga na mapasok yung ano yung wire sa loob para meron hindi siya exposed. Ayan. So, ayan. And then, gagamitan natin siya ng crimper na for pass-through. Pasok natin. Ayan. And then, ayan yung kabilaan niya. Ganyan. And then, crimp. So, notice, naputol yung kanyang dulo. matibay. So, using this tester, test natin yung ating kinim. So, punta gamitan natin ang dulo sa dulo. And then, on. So, kita nyo, tuloy-tuloy yung kanya, ano, big sabihin, okay yung connection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayan. Ganun lang kadali, guys. So, there you have it guys. Hopefully, may natunan kayo sa video na to. So, if you like this video, kindly hit like. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-aware kayo kung may panibago tayo video. So, ang um, next naman na gagawa natin ng vlog guys is yung router na Tenda at 300F6. So, maraming salamat and once again, this is the Fixter. See you in the next vlog.